Draugen drücken wir eine Taste. Das mache ich. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, oder zumindest auf meinem Kanal, ein neues Spiel zu Draugen. Jetzt hat er einfach mal auf Grau gemacht, auf Schutz das habe ich gar nicht umgestellt. Ne, den Rohrfilter habe ich ausgestellt. Das wäre das nämlich schwarz-weiß. Hier kann ich mir nichts ändern, glaube ich. Die Auflösung heute kann ich gar nicht ändern im Spiel. Das ist ja auch schon mal geändert. Gut, Textsprache ist für Deutsch, aber der, der Spiel selber in der Sprache, die ist halt auf Englisch. Das heißt, ich hätte auch hier anlassen muss. Was ist überlagert, ein Untertitel? Das also, muss man jetzt zwar nicht mit überlagerten Untertiteln, aber na gut. Naja. Ja, was ist das für ein Spiel? Das ist vom Prinzip ein Walking Simulator, kann man sagen. Ja, ist auch eins. Und ich glaube, das habe ich mir so gelesen, soll drei, fünf Stunden gehen zu einer Drehung. Also relativ kurz, aber Walking Simulatoren sind meistens sowieso ziemlich kurz. Na ja, gut, die spielen wir, glaube ich, irgendwie Edward. Das ist er hier und. Das ist die Schwester, auch keine Ahnung. Irgendwie sind wir uns zumindest irgendwie in Norwegen bei irgendwelchen Fjorden und keine Ahnung. Spielen halt jeden Typen hier mit der Brille. Ich habe mich da jetzt eigentlich wirklich beschäftigt und damals einen Trailer gesehen dazu. Als es immer günstig war, das Spiel mir gedacht, komm, ich kaufe mir jetzt. Und jetzt will ich mal spielen, die habe ich nochmal schon mal getestet. Deswegen werde halt ich ein neues Spiel machen. Das, was ihr ja seht, dieses Geflock oder so, halt so sein. Wie bei einem einen Film oder so. Das ist ein Flimmern. Tage 1. Hm, eben, wo ich das aufgenommen habe, als Test hat er länger gebraucht zum Reinladen. Wahrscheinlich war er da schön irgendwie ein Ausspeicher reingeladen hat jetzt. The water's cold. It's a fjord. You're not going swimming. Boo. You're such a wet blanket, Teddy Bear. You know I don't like it when you call Edward. me. Edward. Edward Charles Harden, Esquire. Will you promise to behave on land? Don't I always? Lissy. Promise. Oh, Piffle and Phonus Balonus, Teddy. You ought to know better than to ask. Yes, I'll behave. I'll be a proper young lady. I shan't run or climb things or laugh too loud or call anyone old bean. Aside from you. Hey, ich bin kein alter Junge. So, do you think we'll find your Betty in... Uh, what did you call this village? Gravewick? Grovik. Yes. I do. Why here? What's so special about Greywoke? She never said, but knowing my sister, something drew her here. But how can you know? I just do. In her letter, she wrote about... But that's months ago. She could have gone anywhere. Without writing or telegraphing her editor in New York, she wouldn't do that. Betty's... Oh, the cat's pajamas, the bee's knees, little Miss Perfect. Alice, you're talking about my sister. Fine. I'm sorry. Elizabeth Sadarb, we all love her dearly. And Teddy Bear, Edward, we will find her. Betty's fine. Why, we'll see her as soon as we get to shore. She'll shower you with kisses and berate you for coming all this way from Hanover, Massachusetts to the middle of absolutely nowhere Scandinavia way. And no for. So, so. It'll be Jake, old fruit. Ich messe jetzt, ich messe Zielschätze. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Gibt es also Hannover? Na gut, gibt es auch viele. Der versteht die auch, wenn die deutschen Namen tragen, halt nur amerikanisiert worden. New Mansfeld, New Leipzig und sowas. New Berlin. Finally. I don't think I could do this for much longer. Can you row any faster? I'm getting frightfully bored. Das ist natürlich nur Englisch Sprache, aber es ist schon ein bisschen schade. You slay me, Teddy, old bean. Was that thunder? Ja, ein Gewitter. The boat will be in safe harbor by the time the weather arrives. So you say. But I say put your back into it. Because we're sitting ducks out here. Quack, quack. Als Speicher bestimmen wir dieses Symbol da kommen in dieser Schlange. 
frage mich, was bedeutet Trauken eigentlich? Jetzt so als Wort. It's so quiet. Where is everyone? Probably working. I know it's a foreign concept to you, but that's something normal people do. Hardy har har. The Fretland Farm is up the hill somewhere. Up where? I believe it's that farmhouse. All the way at the top. Hot dog! Let's ankle! Hold on. Let me read the letter from Mrs. Fretland first. I'll meet and... you up there, old sport. I want to explore. Last one's a skunk's tail. Be careful. The ground's muddy. You could slip and fall. See you in two shakes. Ach, das ich Wildfang, muss ich sagen, das Mädchen. Dear Mr. Harton, we would like to extend an invitation to visit our home. Uh, trouble to hear of your sister's disappearance. No Ach, news to share. You'll find our farm on top of the hill. I hope I got that right. Look forward to seeing you here in October. Yours faithfully, Anna Fretland. Well, I'm here. Where are you? Did you make it to Grovik, Betty? And why did you pick this forlorn hole under the mountains? Also sprach Zarathustra. Zarathustra. On my way. Wo ist sie eigentlich? Step to it, Teddy Bear. Alice! I'm by the farmhouse! Ach da. Alice. Who the fuck is Alice? Stick to the path and you'll find me. Ja, ich will erstmal hier gucken. Ist ja von der Grafik, von der Stimmung ist das schon nicht schlecht. Dass der Kerl ist aber jetzt nicht mehr ein bisschen rennen kann. Na gut, das ist ein Walk-Simulator, glaube ich, immer noch voll, wie es sieht. Dass er wird alles verlassen hier, wie es aussieht. Das ist meistens bei es, oder eigentlich meistens immer bei Walking Simulatoren, dass das irgendwie du alleine rumläufst und es gibt vom Prinzip nach Spielbild niemanden, weil entweder alle irgendwie verschwunden sind, tot sind oder es liegt irgendwie in der Vergangenheit, dass man vergessen hat. Dann ist es so, dass man in der Vergangenheit quasi lebt, so ein bisschen jetzt. So ungefähr, können wir vorstellen, so wahrscheinlich hier auch. Das ist natürlich immer. Kleine Vater, wo du rumläufst. Da haben sie den Bergbau, wie es aussieht. Ah, hier haben sie ihre Schienen. Den geht es also dann zur Mina. Weißt du, von der Optik ist so von der Gestaltung hübsch. Eines ist jetzt, glaube ich, auch kein großes Entwicklerstudio, was hier das entwickelt hat. War da, glaube ich, eher so ein kleines Studio. Das ist natürlich gar keine, ich sag mal, Triple A Produktion. Das ist ist hier heute gegangen, die Schienen. Es war ganz dunkel hier. Siehst du überhaupt nichts. Also ich finde das Teil ist ein bisschen zu dunkel irgendwie. Das ist ein bisschen heller morgen vielleicht. Aber irgendwie hier. Helligkeit kann ich aber nicht umändern, zumindest sieht nicht so aus. Naja, also Helligkeit kann ich glaube ich nicht einstellen. Hm. Ich vermisse ja meistens in der auf YouTube ja dann, was immer schön war, ist ja dann nochmal ein Ticken dunkler, wie es jetzt für mich jetzt aktuell ist, wenn ich mir das angucke. Wo ich jetzt vielleicht noch mehr erkenne, kann es sein, dass ihr dann schon wieder nichts erkennt, dass ich dann vielleicht zuguckt ich. Dass ich dann vielleicht dann dementsprechend. Wo muss er irgendwo? Dass ich dann wahrscheinlich dann mein Schiffprogramm dann. Dass er das noch ein bisschen nachträglich heller stellen muss. Das ist zwar eigentlich hier hochgelaufen, aber weil dann auch ein Pünktchen ist, hätten wir erstmal dahin laufen. Die Parkbank soll sich erstmal hinsetzen. Kann auch gleich machen, was wir laufen wir nochmal hier lang.
Na, ist jetzt erstmal zum Stein, denn alter Mann. Na gut, ist da der Koffer zu schleppen. Just taking a break. Hurry up. Storm's getting closer. Ja, der Sturm kommt, aber ich will jetzt mal kurz rasten. Jetzt geht's weiter. Genug gerastet, denn wer rastet, der rostet. Was haben wir hier eigentlich? Frederik, Fredland und Sohn. Landhandlerie. Bruce Gards Tobak. So, so, kann man also Tabakwaren erwerben. Und Odins Milch. Nicht mal so ein Krämerladen. Krämerladen. Aber auch zu. Das ist immer 24. Juli 1923. Ist er schon mal geboren oder gestorben? Das ist noch zwei, was da steht. Wahrscheinlich. Und alles und 1922. Telegramm. Weißt du, von der Stimmung her wirklich nett gemacht. Ah, Telegrafenstation, das ist also jetzt auch mit. Also kann man hier Telegrafen, einen Telegraf verschicken. Da geht da nochmal hoch. Wir können also auch hier noch einkaufen. Ob ich hier hochkomme. Das sieht nicht so aus. Ich dachte, da würde ich hochkommen, weil das sah so ein bisschen so aus. Aber gut, bei dem Regen muss es wahrscheinlich so schlammig sein, dass der Kerl wahrscheinlich noch abrutscht. Na gut, wie es natürlich bei Walking Simulatoren ist, klar. Man erkundet vom Prinzip, dass jetzt in der Regel eigentlich jetzt nicht irgendwelche Kämpfe oder irgendwas anderes. Bei irgendwelche Quests zu erledigen, sondern du erkundest halt. Lässt die Welt auf dich wirken. Und auch die Handlung. Gut, man haben sie ja vielleicht nicht so eine große Handlung ist die Spiel, aber. Trotzdem. So, von der Stimme, wie gesagt, finde ich schon nicht schlecht gemacht. Wahrscheinlich auch irgendwie so ein Spiel, wo du wahrscheinlich, denke ich mal, irgendwie alles in Tod wahrscheinlich. Vielleicht war ja schon mal hier, hat es vergessen oder will sich das ein vielleicht. Die sind vielleicht schon alle tot hier oder sind alle weg und mal, er will sich wahrscheinlich vieles ein. Das ist ja manchmal bei vielen Spielen irgendwie ist. Wo der irgendwie mal alleine rumläuft. Ganz oben zum Beispiel, kann ich auch mal angucken. Wo man ein Haus rumläuft, sucht seine Familie, seine Schwester und so. Ja, ja, Edward kommt schon irgendwann hoch. Oder Firewatch, wo du zwar nicht alleine bist und du hast von der Entfernung manchmal Leute, die man erkennt, aber wenn man da rangeht, sind sie auch immer weg und so. Da kann ich auch mal angucken. Oder. Der Vanishing of Ethan Carter. Lissy! I'm waiting for you at the bar! Ach, da oben ist ihn. Teddy, this way! Wie ja, würde ich denn hier hoch noch kommen oder das muss ich jetzt nicht unbedingt? Ich geh erstmal hier hinten hin. Eine schöne Birke. Ja, aber ich will erstmal hier. Nachsehen, was es hier gibt, aus, also dann kann ich ja irgendwas interagieren. Das war dunkel. Wahrscheinlich, dass es zu ist. Wahrscheinlich angezeigt. Gut, den ist auch schon abgesperrt, da kommt es ja nicht weiter. Weil das soll nicht sein, klar. Dass hier sowieso nirgends mal reinkommt. Er steht aber irgendwas auf der Tür, ich kann es aber kaum lesen. Das ist für mich auch schon auch dunkel ist hier. Das mit vor, was weiß ich. Vielleicht müsste ich jetzt mal meinen Monitor. Ich habe ja jetzt zwar jetzt gut, jetzt aber doch schön seit zwei, drei Wochen oder vier Wochen, wie lang. Weil ich dieses Video aufnehme, einen neuen Monitor. Vielleicht muss ich da was mal klar, die Einstellung ein bisschen anders ist. Vielleicht auch ein bisschen einen Ticken heller ist für mich. Das ist da vielleicht auch ein bisschen zu dunkel ist noch. Ah, gut, und andererseits, es kommt ja ein Sturm. Und da wird es halt nur mal dunkel. Auch eine Ziege. Hallo Ziege. Du musst jetzt gleich herummeckern. Ja, ich hätte doch hier machen. 
Hallo Ziege. Nein, ich mache keine Geräusche. Ist auch rummeckert. Ich kann ja den Weg nehmen. Und zu Lisi so gelangt. Lissy! Aber jetzt wird ruhig eine F, dass ich ungefähr weiß, wo die ist. Ja gut, wird das ja nicht großartig weiterlaufen. Wenn sie auf mich wartet. Obwohl wir legen hier. Suchen also die Schwester von diesem Edward. Aber wer ist jetzt nur Lissy? Ist das jetzt die Freunde von dem Typ oder? Wer ist sie jetzt eigentlich? Und dann seine Schwester. Scheint sie jetzt, sag ich mal nicht, sonst hätte sie auch gesagt, oh, das ist auch meine Schwester, also. Zumindest sind, sind also Edward und Lizzie jetzt nicht verwandt miteinander. Genau, gut vorstellen, sie wahrscheinlich die Freundin oder so. Morten Nost hat das programmiert. Ach, der Morten Nost oder Nost. Where are you? Das war noch was im Tag. Hier muss ich nochmal runterlaufen. Denkt euch auch, Mann. Da läuft ja hier schon in Zeitlupe. Aber ich kann halt immer nicht schneller laufen. Wenn ich ein bisschen rennen könnte, würde ich es ja tun, aber. Oder halt wegen ein bisschen schneller laufen, das geht halt nicht. Ja, ich weiß, den Zuschauer wird es auch schon langweilig. Weil ich nur durch die Gegend laufe, aber es ist halt nochmal so. Weil ihr so langweilig ist, laufe ich jetzt nochmal runter. Da oben steht auch eine Ziege. Eine Ziege auf dem. Die Stadt, den Tal, das Tal herunter. Fängt schon an zu nieseln. Und der Edward, der muss pieseln. Die Bootsfahrt, die war viel zu lang. Und der Koffer, der ist schwer. Ah, lass mal ausruhen. Edward, genug ausgeruht. Gut, das war nur da, da hinten lang, wo wir lang gelaufen sind. Na, der Start war ganz schön. Na gut, wer weiß, wie viel der Koffer wiegt. Was da alles drin ist. Die Flagge ist aber nicht ganz oben. Wenn die immer Faltmatz ist, die Flagge würde doch eigentlich auf eine Tragödie meistens sein, dass die eigentlich solche Flagge immer Faltmatz stellen. Dass er eine Tragödie ist. Jetzt muss doch irgendwas vorgefallen sein. Das wäre die Fahne, die Flagge ganz oben. Was ist hier vorgefallen? Das ist auf Faltmatz, die steht die Flagge. Ach, da hinten ist er ja. Na komm, ruhen wir uns nochmal aus. Erst meine Koffer da hochhiefen. Das streckt doch mehr an, als was das Ding wäre, das wahrscheinlich. So sieht's aus, Lisi. Ich muss ja schließlich den Koffer tragen. Ah, ein starker Geschlecht muss natürlich wieder alles tragen. Ragnar Tornquist hat Drehbuch und Schr Regie. Sehr schön. Ach, haben sie wie so ein... das wie der Kornspeicher irgendwie. Dass man das hier höher gemacht hat, damit ja irgendwie... Wie so, mehr so mittelaltermäßig war. Die Ratten nicht rankommen oder dass es hier irgendwie... Sag ich mal, nass wird, dass es dann irgendwie schimmelt. Dass es jetzt nicht auf dem Boden ist, sondern halt so ein Tick weit höher ist. Wenn man jetzt hier was Trungelt oder was Trungelt Corsair zum Beispiel, sich den Kornspeicher anzieht, so ein bisschen... Er sagt quasi, so ein bisschen auf Stelzen quasi. Sag ich mal so quasi... Das auch immer aufstellen, ist, dass halt die, wie gesagt, die Ratten oder das Ungeziefer, die Nagetiere nicht da hochkommen und das alles fressen oder das halt natürlich, wenn es hier alles nass ist, damit es halt nicht schimmelt und verrottet. Ja, wir schauen wir eine große Scheune. Ob was außer Tierhaltung haben die als Landwirtschaft eigentlich? Ich meine, hier ist keine Felder, die man bestellt. Na gut, gehen wir mal ins Farmers aus dem Regen. Jetzt jetzt schon, es nieselt nicht mehr, nur es fängt schon an zu regnen. 
Nicht, dass sich Edward hier noch den Tod holt. What took you so long? I'm not 17. Nor are you 70. Put some spring into your step, old sport. Did you see the flag? It's at half mast. Someone died. So this is it, huh? Nice digs. But seriously, where is everyone? This is Up in the mountains, maybe. Herding goats? Are they goat herders? I took them more for fisher folk. The rain's picking up. We should get indoors. You first, old bean. Siehst du, wozu das eigentlich nicht schlecht gemacht? Vielleicht nicht das perfekte ist ja klar, aber wird sich nicht gemacht, finde ich. Na gut, stimmt, sei ja Fischer, wenn man hier so in der Küste ist. Ich meine, hätte auch sein können, dass die trotzdem immer in den Bergen sind, weil wenn da hinten ist doch schon mal eine Kirche. Also, warum nicht? Hello? Anyone there? Mr. Fretland? Mrs. Fretland? This is Edward Charles Harden, the American. We've exchanged letters. Maybe they went on holiday and left the door open. Give it a shake and a rattle. I can't just barge into their home. It's not a crime if you're invited. I'm so uh, this is uh, This is Mr. Harden. Hello? Is anyone home? This house is as empty as a bird's nest in December. Hey, you want to check out the upstairs? I'm a guest. Why would I start poking around every corner of the house? I don't know. Maybe they're playing hide and go seek. Well, I didn't want to go upstairs anyway. It's creepy. There must be a sitting room on this floor. Jetzt will ich aber doch hochgehen. Hello? Hello? Oh, so you get to peek upstairs? Unfair? Told you. Empty is an empty nest. Hello? Hello? Oh, so you get to peek upstairs? Was hat sie wohl immer das selber? Ich darf also nicht hoch. Told you. Empty is an empty nest. Oh, this is nice. Charmingly rustic. The Boston Beaumont would pay a pretty penny for this setup. I thought foreigners lived differently. This is almost like an American home. People are people wherever you go. Thanks, Proust. I can't go anymore back, I see it already. This is what do. I wanted to go back. Look! Family pictures. They must be the... Uh, what did you call them? It's on the tip of my tongue. There's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half mast, but no sign of life out there. There's the Stave Church. Do you think that's where they've all gone? Maybe there's a very popular funeral. The flag was at half mast, but no sign of life out there. Flag was at half mast, but no sign of life out there. Flag was at half mast, but no sign of life out there. Where do you think they've gone? The Fretlands. The Fretlands, the Han The Fretlands. Right. Anna and John? Johan. This is honestly not what I'd pictured. They're very presentable. Not at all like turnip farmers. They're not turnip farmers. That must be Johan Fretland, master of the house. What makes you think he's the master of anything? It's 1923, Teddy old boy. Women can vote. I'm guessing their daughter is the master of this house. She's cute as a button. I can't wait to meet her. She's guaranteed to be more fun than you. Old Johan's a bit wooden, isn't he? Like someone put a stick up his rear end. I say, loosen up, Johan! I'm sure you two stiffs will get along famously. I should have to say, I'm going to say, that's what I'm going to say. So eine Mine ziehen. Was halt ewig gedauert hat, ist dann, dass das Bild, sag ich mal, geschossen ist. Johan went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? She's a minx. Anna Fretland is a respectable woman. 
Her letter was courteous and professional. Didn't you say she was a city girl? It must have been awfully hard to adjust to life in the sticks. I can relate. Hanover isn't the sticks. Says you. Johan went and found himself a delectable bride. Alice, please. What can I say? Ich habe so viel, dass noch Hanna Hanna Fretland is a respectable woman. Ich mit den Bergen da hinten. Her was das Gemälde hier gefällt mir. Professional. Didn't you say she was a city girl? Wait, is that... Are they... Who's... They're all twins. All of them. That's Johan and Anna Fretland. There are two of each, Edward. Two of each. Frederick and Margaret. Twins marrying twins. <laughs> My mind's reeling. This is just too adorable. May 26th, they do nine. <laughs> we'll be celebrating their silver anniversary next year. 25 years schon verheiratet. Ey, deswegen mussten wir hier nicht im Weg rumstehen. Ey. Mensch. Mädchen. The books are all in English. Isn't that a bit odd? Mrs. Fretland is Scottish. Though she grew up in Olesund. Have you been secretly communicating with Johann's winsome wife, Edward Dearest? Certainly not. She was the one who wrote me, because Mr. Fretland's I English isn't as... I was only joking. Lighten up, old sport. Don't be such a pill. What are you looking at there? A book. Strange place for a book. Unless it was a terrible book that deserved a good burning. What's the title? The cover's charred. Christmas 1922. To Ruth. From Simon. Why would someone burn this? Like I said, maybe it was a terrible book. Is Simon one of the Freddy Landers? I don't think so. They only have the one daughter. Ah, irgendwas muss doch vorgefallen sein. Als nicht, dass nur wie jemand gestorben ist auch generell. Did you hear something? No. Huh. Must be the wind under the door, or the churning sea, or the interminable rain, or flesh-eating ghouls waiting to pounce. Alice. Honestly, you're the one who reads books. Don't blame me for having an active imagination. Ich will jetzt auch rumtanzen. Oh, das Gemälde kann ich ja gar nicht sehen mit den Bergen da hinten. Das ist die Uhr. Oh Gott, ich komme zwar nicht mal zurück hier. Das finde ich ein bisschen schade immer. Wenn du in der Tür ist, dann kommst du jedes Mal nicht zurück. Na gut, gehen wir mal weiter. Berg, Berg. Well, those boys look proud as peacocks. What does it say there? Groovy? Gruben. The mine. Maybe that's where everyone is. Digging for precious jewels in the Stygian Abyss. From what I learned of this place during the brief stay in Olesund, the iron mine shut down 20 years ago. The mine was only in operation until 1902. They must have lost a fortune. An iron mine wouldn't pay itself off in five years. Can we go spelunking? Perhaps we'll find trolls in the abyss, and we can steal their ill-gotten gold. There was a cave-in. It'll be unsafe. Oh, boo. Frederick and Johann Fretland, founders of the Fretland Brothers Mining Company. They're the spitting image of each other. Twin brothers and business partners. And they married twin sisters. Adorable. Who's the boy? He looks related to the other two. I can't even mock. You for Geschäftsbücher or Zeitungs Artikel? Nehmen wir es mal bei 1902. Johann Fretland exits Fretland Brothers Mining Company. So the brothers parted ways. Johann sold his share to focus on farming. Well, that must have put a damper on their relationship. Tragic accident befalls the Fretland Brothers Mining Company. What happened? The mine collapsed, killing three workers, including Arna Fretland, Frederick and Johann's younger brother. That's awful. How old was he? Uh, 19. He might be the boy in the photograph. No, stimmt, das war Operations schon der were suspended after the accident. Foreign investors out of Frederick Fretland's mining company. 
dire financial consequences for Fretland, who must have had a difficult time after his brother Johann Fretland pulled out earlier this year. Johann was smart to exit when he did. The timing is curious, like he knew something was about to go awry. Er hat einen, als er vorher seinen Anteil rechtzeitig verkauft und unsere hat wahrscheinlich dann so Pech gehabt. Das Geld war dann futsch gewesen. Oder vielleicht war es Sabotage. Was irgendwie wahrscheinlich abpassen würde. So vom Spielablauf wahrscheinlich, dass er irgendwie eine Sabotage-Aktion vielleicht war. Eine schöne Couch. Mit seinem Gebirgsfluss und ein kleines Häuschen. Das Gemälde war nicht schlecht. Spiegel. Sehen wir uns aber wenigstens. Ja. Uff, that's a grim sight, old beam. I'm exhausted. And soaked to the bone. Let's get you to bed. We'll wait for the Fretlands. It's only courteous. Ich frage, wo sind die Fretlands? Das hat er gespeitert, das ist schön. Kann ich mich Betty. sehr schnell gleich beenden. Have you gone screwy again, Teddy? That's not Betty. Her That's... Scarf. I'd know it anywhere. It doesn't look like anything to me. It she just bought it in like... Bloomingdale's the Christmas before last. When she came home that year, she showed it off. Dancing around the sitting room until I got dizzy watching her. I think you're misremembering. She couldn't make it home that year. Again. No, I'm... You're wrong. I'm sure she was there. Whatever. It's not like you pay any attention to me when Betty's around. I might just as well be a ghost. Coffin. Lies sie wie inspizieren noch, dann spare ich mir ab, oder? Look, it is her scarf. It even smells like her perfume. Shalimar. But what if that's not... She's here. I'm finally going to find her. That's... That's great, Edward, really. I... I wouldn't want you to get your hopes up. I mean, where's everyone gone to? Something's not right, I'm telling you. Teddy? Edward, what's wrong? I... Lightheaded, that's all. You're having another spell. You know what happens when you exert yourself. Hey, what's passiert then? Klapp da oben. Sit down. That's an order from your commander. Yes. Fine. What are you doing? Come sit down. Na gut, wenn das dann darstellt, wenn wir erstmal die Folge. You'll Lasst also ruhig mal eine Bewertung da oder auch ein Abo. Seht euch auch mal andere Videos an. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann zu Lizzy hinsetzen und das mal ausruhen und ergründen, was er eigentlich für Anfälle hat. Wahrscheinlich hat das mein Kreislauf oder so. Keine Ahnung. Und vielleicht wird mir die Schwester finden und ergründen, wo eigentlich die ganzen Leute sind. Und ja, gut. Also, macht's gut. Bis dann und tschüss.